ஹலோ எவ்ரி வன் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டாக் அண்ட் மாக் தேங்க்ஸ் ஃபார் பிங் ஹியர் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி டாக் அண்ட் மாக் அப்படிங்கிற டெலிகிராம் சேனல் குவிஸ் குரூப் டிஸ்கஷன் குரூப் இருக்குது அங்கெல்லாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் அண்ட் பீரியட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அங்கே கிடைக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன்லேருந்து லெவன்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய வீக்லி சி ரிவிஷன் தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சாரோட அன் அகாடமி ப்ரொஃபைலை ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அன் அகாடமியில் சார் போடுற கிளாஸஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் டாப் எஜுகேட்டர்ஸ் உடைய டாப் பேச்சஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆயிருக்கு ஃப்ரீ ஆல்டம் இன்ட்ராக்ஷனோட டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஆஸ்கே டவுட் இன்டர் ஃபீச்சர் மூலமாக நீங்கள் டவுட்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ரெக்கார்ட் செஷன்ஸும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது டாக் அண்ட் மாக் அல்லது நரேஷன் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கிரெண்ட் அஃபேர்ஸ்னுடைய குவெஸ் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீன் ஆஃப் ஜூன் அன்னைக்கு த்ரீ பிஎம் சாரோட ஸ்பெஷல் செஷனில் இருக்கும் அதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் அந்த செஷனில் டாப் ஃபைவ்ல வரவங்களுக்கு கிஃப்ட் பவுச்சர்ஸ் இருக்கு அந்த ஸ்பெஷல் செஷனுக்கான அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் செஷனுக்கான லிங்க்கு இதுக்கான சாரி இன்றைக்கி இன்றைக்கான ஸ்பெஷல் செஷன் இதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது என்ரோல் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் நியூஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸு இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் இன்னசென்ட் சில்ட்ரன் விக்டம்ஸ் ஆஃப் அக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு குழந்தைங்கள வந்து வன்முறைக்கு உட்படுத்துகிறாங்க இல்லையா அது அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஒரு டே தான் ஜூன் ஃபோர்த்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது குழந்தைங்களுக்கு ஃபிசிக்கலாகவோ மென்டலாகவோ அண்ட் எமோஷ்னலாகவோ அப்யூசஸ் எதுவும் நடக்கக்கூடாது நடக்கிறதுனால அப்படி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு வருது அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் ஜூன் ஃபோர் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டே ஆஃப் இன்னசென்ட் சில்ட்ரன் விக்டம்ஸ் ஆஃப் அக்ரேஷன் அப்படின்றது அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இது வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நேஷன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒரு எமர்ஜென்சி செஷனில் தான் இப்படி ஒரு டே அப்சர்வ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த டைமில் லெபனான் வார் வந்து நட நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு லெபனான் வார்னால் குழந்தைங்க ரொம்ப அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டதுனால குழந்தைங்களை பாதுகாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இப்படி ஒரு டேவாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் பிகின்ஸ் இன் ஹரியானா ஆன் ஜூன் ஃபோர் ஹரியானாவில் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆல்ரெடி வந்து ரெண்டு வாட்டி போஸ்ட்போண்ட் ஆகி மூணாவது வாட்டியாக இப்போ நடக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஃபோர்த் எடிஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேலோ இந்தியா அப்படின்ற இனிஷியேட்டிவ் வந்து கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அதோட நாலாவது எடிஷன் இந்த வருஷம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்கள் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸுமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க இதில் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி ஸ்போர்ட் வந்து நடக்க போகுது அதில் அஞ்சு ஸ்போர்ட் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இண்டிஜினியஸ் கேம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க களரிப்பயிட்டு தாங்டா கட்கா மல்லக்கம்பா அண்ட் யோகாசனா அப்படின்ற அஞ்சு இண்டிஜினியஸ் கேம்ஸ் இந்த வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக அஞ்சு பிளேஸ்லேயும் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது யூஸ்வலாக அண்டர் செவன்டீன் அண்ட் அண்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் கேட்டகரிஸில் நடக்கும் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்க்காக தனித்தனியாக ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து அண்டர் எயிட்டீன் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கேட்டகரியில் தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நிறைய அத்லெட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க நாலாயிரத்தி எழுநூறுக்கும் மேலே அத்லெட்ஸு அண்ட் இதில் வந்து மொத்தமாக இரநூத்தம்பது அறுபத்தி ஒன்பது கோல்டு மெடல்ஸ் அண்ட் டூ சிக்ஸ்டி நைன் சில்வர் மெடல்ஸ் அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ரான்ஸ் மெடல்ஸ் வந்து கொடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இது வந்து ஃபோர்த் ஆஃப் ஜூன்லேருந்து தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஜூன் வரைக்கும் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் ஹரியானாவில் தான் அதிகமான பேர் ஹோஸ்ட் ஹரியானாவில் அதிகமான பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக மகாராஷ்டிராவிலேருந்து நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹரியானாவிலேருந்து இருபத்தஞ்சி ஸ்போர்ட்லேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் மகாராஷ்டிராவிலேருந்து இருபத்தி மூணு ஈவெண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பேங்க்ஸ் போர்ட் பீரோ ஆஃப் இந்தியா
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய எம்டிஎன் சிஇஓவாக போட்டிருக்காங்க இவங்க தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக ஒரு ஃபீமேலாக யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு எம்டிஎன் சிஇஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து எல்லா மூணு பேருடைய அப்பாயின்மெண்ட்டுமே டூ இயர்ஸுக்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க ராஜ் கிரண் ராய் அவங்கள தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்குக்கு வந்து அஜய் குமார் ஸ்ரீவஸ்தவாவை எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிரெக்டராக அதாவது இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்கில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டிரெக்டராக இருந்த அஜய் குமார் ஸ்ரீவஸ்தவாவை இப்போ எம்டிஎன் சிஓவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதே பேங்க்குக்கு இவர் வந்து பார்த்த பிரதீம் செங்குப்தாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் பேங்க்குக்கு எஸ் கிருஷ்ணனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்வரூப் குமார் சகாவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான அப்ரூவல்ஸ் வந்து இப்போது கவர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இப்போது பேங்க்ஸ் போர்ட் பீரோ பார்த்துட்டோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உருவானாங்க இதனுடைய சேர்மன் வந்து பானு பிரதாப் சர்மான்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிராவில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோப்ஸ் லெப்ரான் ஃபோப்ஸ் வந்து ஒரு லிஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்னா லெப்ரான் ஜேம்ஸ் பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட்டு ஆக்டிவ் என்பிஏ பிளேயர் டு பிகம் பில்லனரின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோப்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லெப்ரான் லெப்ரான் ரேமோன்ஸ் ஜேம்ஸ் அவங்க வந்து அமெரிக்கன் ப்ரொஃபஷனல் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் அவங்க ஆக்டிவாக இருக்கும்போதே பில்லனரி லிஸ்ட்டில் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ் வந்து பில்லனரி லிஸ்ட்டில் வருவாங்க ஆனால் அவங்க ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வருவாங்க ஆனால் இவர் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கும்போதே வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து நாலு என்பிஏ சாம்பியன்ஷிப்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறமா நாலு நாலு வாட்டி என்பிஏ மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர் அவார்ட் வாங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க இருந்திருக்காங்க பேஸ்கெட் பால் பிளேயர் மைக்கேல் ஜார்டான் ஆனால் அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி பதினோரு வருஷம் கழிஞ்சு தான் இந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து பில்லியனரி லிஸ்ட்டில் வந்து இவர் இடம் பிடிச்சிருந்திருக்கிறாரு மைக்கேல் ஜார்டான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இவருக்கு வந்து இந்த இன்கம் மட்டும் இல்லை இவருக்கு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் இருக்குது வேறு பெரிய பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து கம்பெனிஸில் பண்ணியிருக்கிறாருன்றதுனால இவர் வந்து இப்போ பில்லியனரியாக இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாவ்லோ தான் நெக்ஸ்ட்டு டாடா ப்ராஜெக்ட் வென்ஸ் பிட் டு பில்டு ஜீவர் ஏர்போர்ட்டு இந்தியாலேயே ஒரு பெரிய ஏர்போர்ட் வந்து வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் நொய்டா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட்டு ஜீவரில் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய ப்ராஜெக்ட் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் யார் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா பிட்டிங்கில் யமுனா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் அவங்க தான் எடுத்திருந்தாங்க இப்போது ஒரு ஏர்போர்ட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் யார் பண்ண போகிறாங்கன்னா டாடா ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான பிட்டிங் வந்து இப்போதான் நடந்திருக்குது இது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆர் எயிட்டீனில் யமுனா அவங்களுக்கு வந்து இது பிட்டிங்கில் யமுனா வின் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் அப்ரூவல்ஸ் கிடச்சிருக்கு சாரி டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் இவங்க வந்து டெவலப் பண் பிட்டிங்கில் வந்து இவங்க வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது அவங்க யமுனா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் ஒரு பிட்டிங் வச்சு அதில் தான் டாடா ப்ராஜெக்டை இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இப்போ யமுனா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் பார்க்கணுன்னா இவங்க வந்து ஜூரிச் ஏர்போர்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜியினுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹோலி ஓன்டு சப்சிடரி இது ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸ் வெஹிக்கிள் தான் நம்ம இந்தியாவில் இந்த ஏர்போர்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்காகவே உருவானது தான் இந்த யமுனா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்றவங்க இந்த ஏர்போர்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் முடிஞ்சிரும் வேலை முடிஞ்சிரும்ன்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கவர்மெண்ட் ராட்டிஃபைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இபிஎஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இந்த வருஷத்துக்கான இபிஎஃப்னுடைய பிஎஃப்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் ரொம்ப லோவஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி எட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு லோவஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிஎஃப்க்கு கொடுக்கறதுனா அது இந்த வருஷம் தான் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எயிட் வரைக்கும் இருந்திருக்குது அதுக்கப்புறமா ஒரு லோவஸ்ட் அப்படின்ற போது எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாது இது வந்து லேபர் மினிஸ்ட்ரி தான் டிசைட் பண்ணி இந்த ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கிறாங்க அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இருந்தது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக
அக்ஷய் வந்து கமிஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஜார்ஜியாவில் வச்சு தான் கமிஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த ஷிப்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் வேறு நாடுகள் கூட நடத்துவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதில் எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஷிப்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டுட்டு இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டுமே வந்து டுவெண்ட்டி டூ மிசைல் வெசல் ஸ்குவாட்ரானை சேர்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்குவாட்ரான் அப்படின்னா படைப்பிரிவு அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது மிசைல் வெசல் படைப்பிரிவு சேர்ந்தது தான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு வெசல்ஸுமே சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லைப்பா ஒன்று நிஷாந்து வந்து நிஷாங் வந்து டுவெண்ட்டி டூ அண்டு அக்ஷய் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெரிட்டேஜ் சாரி இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் டு பி செட் அப் இன் சண்டிகார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸினுடைய ஒரு ஹெரிட்டேஜ் சென்டர் ஒரு மியூசியம் மாதிரி சண்டிகாரில் செட் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான எம்யூ எம்ஓயு வந்து இப்போது சைன் பண்ணப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸில் யூஸ் பண்ண நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வாரில் யூஸ் பண்ண ஏரோப்ளைன்ஸு என்ஜின்ஸு எல்லாமே இங்கே ஷோகேஸ் பண்ணுவாங்க அதனால் டூரிசம் வந்து இங்கே இம்ப்ரூவ் ஆக போகுது அதே மாதிரி யூத் வந்து இதில் அதாவது ஆம்டு ஃபோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான ஆர்வம் அதிகமாக காமி காமிப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஏஷியாஸ் லார்ஜஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லிக்விட் மிரர் டெலஸ்கோப் கமிஷ்னர்ட் அட் தேவஸ்தல் ஹில் உத்தரகாண்ட்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உத்தராகண்டில் வந்து ஒரு லார்ஜஸ்ட் இந்தியாவில் ஏஷியாலேயே லார்ஜஸ்ட் இந்தியாவில் முத முதலாக ஒரு லிக்விட் மிரர் டெலஸ்கோப்பை கமிஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இரநூத்தி நா சாரி ரெண்டாயிரத்தி மீட்டர் ஹைட்டில் தேவஸ்தல் அப்சர்வேட்டரி கேம்பஸில் ஆரியப்பட்டா ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் அப்சர்வேஷனல் சயின்ஸ் ரைஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தேவஸ்தல் அப்சர்வே கேம்பஸில் தான் இதை செட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது இந்தியா சைடு இது இல்லாமல் பெல்ஜியம் கனடா இந்தியா அண்ட் போலண்ட் மாதிரியான நாடுகள் வந்து இதனுடைய இதை உருவாக்குறதுலையாகட்டும் இதை ஃபிட் பண்ணுறதுலையாகட்டும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இது வந்து நாலு மீட்டர் இது இது ஃபுல்லாகவே இந்த லிக்விட் அப்படின்றது வந்து மெர்க்குரி லிக்விட் யூஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணியிருக்கிறாங்க எழுநூறு கிலோக்கும் மேலே இந்த மெர்க்குரி இதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டி லிட்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் எழுநூறு கிலோக்கு மேலே மெர்க்குரிஸ் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெர்க்குரி தான் மிரராகவே செயல்பட போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பேரபோலா மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆகி அதுதான் வந்து மிரராக செயல்படும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது அட்வான்ஸ்டு கேலக்சிஸு கேலக்சிஸ் பற்றியெல்லாம் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது மிலிட்ரி பர்பஸ்க்காக அப்புறமா சேட்டிலைட்டை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் ஒரு கேலக்சிஸ் கேலக்சிஸு பிளானட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இதில் எடு ஃபஸ்ட் எடுக்கப்பட்ட இமேஜ் வந்து என்ஜிசி ஃபோர் டூ செவன் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மில்லியன் லைட் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந் தூரத்தில் இருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோவை தான் இது முதல் முதலாக எடுத்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த அரைஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நைனிட்டில் உத்தரகாண்டில் இருக்குது எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோரு இதனுடைய டிரெக்டர் வந்து திபங்கர் பேனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ சேர்மன் இனாகிரேட்ஸ் நியூ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி நம்ம ப்ரைவேட் ப்ரைவேட்டான ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியை பெங்களூரில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அனந்த் டெக்னாலஜிஸ் அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்க தான் அவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேயே இவங்க ஒரு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் வந்து இவங்களுடைய ஒரு பிரான்ச் ஒரு யூனிட் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை தான் இப்போ பெங்களூரில் ஓப்பன் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓவினுடைய சேர்மனான ஏ சோம்நாத் அவங்க தான் இதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆல்ரெடி இவங்க வந்து இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்க்காக நிறைய சேட்டலைட்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்துருக்காங்க எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நம்ம ஐஎஸ்ஆர்ஓ வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் ஃபார்ம் ஆனாங்க பெங்களூரில் இருக்குது என்னுடைய சேர்மன் வந்து சோம்நாத்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் டே டுவெண்ட்டி observed on 6th ஜூன் சொல்கிறாங்க
இங்கிலீஷ் அராபிக் ஸ்பானிஷ் சைனீஸ் ரஷ்யன் அண்டு ஃப்ரெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இந்த ஆறு லாங்குவேஜுக்குமே ஒரு ஒரு டே இருக்குது என்னென்னா அராபிக் லாங்குவேஜ் வந்து எயிட்டீன்த் ஆஃப் டிசம்பர் சைனீஸ் லாங்குவேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் அண்ட் ஸ்பானிஷ் அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்டு ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் டுவெண்ட்டி அண்ட் ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் வந்து சிக்ஸ் ஆஃப் ஜூன் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எப்போ சூஸ் பண்ணாங்கன்னா யுனெஸ்கோ வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் டென் ஒரு ஒரு சம்மிட் மாதிரி நடந்திருக்கு என்னென்னா இன்டர்நேஷ்னல் மதர்ஸ் லாங்குவேஜ் டே அப்சர்வ் பண்ணுற அன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அன்றைக்கி தான் யு யுனெஸ்கோ வந்து இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சாக்ஷி திவ்யா அண்ட் மான்சி வின் கோல்டு மெடல்ஸ் அட் தி டுவெண்ட்டி துர்கோ சாரி துர்லி கோனோவ் கப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா இது வந்து கஜக்ஸ்தானில் நடந்துகிட்ருக்கு அதில் நம்ம வந்து மொத்தமாக ஆறு கோல்டு வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் அஞ்சு கோல்டு வந்து விமன்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமான ஒரு மெடல் டேலி தான் இது மொத்தம் பதினோரு மெடல்ஸ் நம்ம வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் ஆறு கோல்டு ஒரு சில்வர் அண்டு நாலு பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு வந்து விமன் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னென்ன கேஜி கேட்டகரி யார் யார் என்ன மெடல் அப்படின்றது இங்கே இருக்கும் ஜஸ்ட் இதெல்லாம் ரீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரஃபேல் நடால் பீட்ஸ் கேஸ்பர் ருத் டூ வின் ஹிஸ் ஃபோர்டீன்த் ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூன்னு சொல்கிறாங்க பதினாலாவது ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பனை ரஃபேல் நடால் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து நெதர்லாண்டை சேர்ந்த கஸ் கேஸ்பர் ருத் அவங்கள டிஃபீட் பண்ணி தான் வின் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க மொத்தமாக இவருடைய கிராண்ட் ஸ்லாம் டைட்டில்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோன்னா இது இருபத்தி ரெண்டாவது டைட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி விமன்ஸ் சிங்கிள்ஸில் வந்து ஈகா ஸ்வேட்டுக் அவங்க வின் பண்ணுறாங்க இப்போது ரஃபேல் நடால் வந்து மொத்தமே பதினெட்டு வாட்டி தான் இந்த ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறார் அதில் பதினாலு வாட்டி டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா விமன்ஸ் சிங்கிள்ஸ் வந்து ஈகா ஸ்வேட்டுக் போலண்ட் நாட்டை சேர்ந்து அவங்க வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க இவங்க மூணு வாட்டி இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு வாட்டி வின் பண்ணிட்டாங்க மொத்தமாக இவங்க வந்து ரெண்டாவது டைட்டில் இவங்களுக்கு இது ஈகா ஸ்வீட்டுக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் ரெண்டாவது டைட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோகோ கவ் அவங்கள டிஃபீட் பண்ணி வின் பண்ணுறாங்க மென்ஸ் டபுள்ஸ் அண்ட் விமன்ஸ் டபுள்ஸ் அண்ட் மிக்ஸ்டு டபுள்ஸ் நேம்ஸ் மட்டும் ஜஸ்ட் ட்ரீட் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு விக்கி கௌஷல் ஓன் பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு அட்டி ஐஐஎஃப்ஏ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் அதாவது இருபத்தி ரெண்டாவது எடிஷன் நடக்குது இன்டர்நேஷ்னல் இந்தியன் ஃபிலிம் அகாடமி அவார்ட்ஸு அபுதாபியில் யா ஷைலாண்டில் நடந்துகிட்ருக்கு யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸில் அங்கே நிறைய அவார்ட்ஸ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் விக்கி கௌஷல் அவங்க வந்து பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்டு வாங்குகிறாங்க அவங்க நடித்த ஷர்தாம் உத்தம் அப்படின்ற மூவிக்காக சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஷ்ரே ஷேர்ஷா அப்படின்ற மூவி வந்து அஞ்சு கேட்டகரியில் டைட்டில்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணுறாங்க டிரெக்டர் பிக்சர் அண்ட் வந்து சிங்கர் மேலு சிங்கர் ஃபீமேலு அண்ட் வந்து பெஸ்ட்டு மியூசிக் வந்து ஜாயிண்ட் ரெண்டும் டை கேட்டகரியில் வின் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அந்த லிஸ்ட் இங்கே இருக்கும் இம்பார்ட்டண்ட்டானது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஆக்ட்ரஸ் சப்போர்ட்டிங் ரோல் அந்த மாதிரி இம்பார்ட்டண்ட்டானது மட்டும் பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டச் ஃபிலிம் டர்ன் யுவர் பாடி டு தி சன் பேக்ஸு கோல்டன் கான்ச் அவார்டு அட் எம்ஐஎஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ மும்பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி செவன்டீன்த் எடிஷன் அதில் டச் ஃபிலிமான டர்ன் யுவர் பாடி டு சன் அப்படின்ற மூவி வந்து கோல்டன் கான்ச் அவார்டு வின் பண்ணுறாங்க கான்ச் அப்படின்னா சங்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ கோல்டன் கான்ச் அப்படின்றது தான் ஹையஸ்ட் அவார்டாக சொல்கிறாங்க இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் ஸோ அந்த அவார்டு வந்து டர்ன் யுவர் பாடி அப்படின்ற டச் ஃபிலிம்க்கு கிடச்சிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா நம்ம செகண்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது சோவியத் சோல்ஜர் ஒருத்தர் நசி இவங்க ஜெர்மனியினுடைய ஹிட்லர்னுடைய படை இருக்கும் இல்லையா அவங்கக்கிட்ட மாட்டிக்கிறாங்க அது ரிலேட்டடான ஒரு மூவி தான் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி தான் இது இது மொத்தமாகவே நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ஷார்ட் ஃபிக்ஷன் அனிமேஷன் ஃபிலிம்ஸுக்கு தான் கொடுப்பாங்க இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறமா வந்து இது டிரெக்ட் பண்ணவங்க யாருன்னா அலியோனா வண்டர் கோஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அனிமேஷன் ஃபிலிம் வந்து பிரின்ஸ் இந்தி பேஸ்ட்ரி ஷாப்புக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் வந்து பெஸ்ட் அனிமேஷன் மூவி இருக்கும
ஹேக்கத்தான் ஹர்பிஞ்ச டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹர்பிஞ்ச டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றது நவம்பரில் ஆர்பிஐ வந்து லான்ச் பண்ணாங்க ஸ்மார்டர் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அப்படின்ற தீமில் நம்ம வந்து பேமெண்ட்டை இன்னும் எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டராக செக்யூர்டாக எல்லாரும் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வரதுக்கான ஐடியாஸ் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஆர்பிஐ வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஹர்பிஞ்ச டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு ஹேக்கத்தானில் அதில் வந்து டோன் டேக் அப்படின்ற ஒரு பெங்களூரு சேர்ந்த ஒரு ஒரு பிராண்டு வந்து நாஃபா இனோவேஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அவங்க அவங்களுடைய ஒரு பிராண்டு தான் டோங் டேக் அப்படின் டோன் டேக் அப்படின்றவங்க அவங்க வந்து இப்போ ரெண்டு கேட்டகரி ரன் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இனோவேட்டிவ் ஈஸி டு யூஸ் நான் மொபைல் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் கன்வெர்டிங் ஸ்மால் டிக்கெட் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் டு டிஜிட்டல் மூலம் செய்கிறாங்க அதாவது மொபைல் இல்லாமையே எப்படி நம்ம பே பண்ணுன்றதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த கேட்டகரிலேயும் காண்டாக்ட் பேஸ்டு ரீட்டைல் பேமெண்ட்டுக்கு ரிமூவ் தி ஃபிசிக்கல் ஆக்ட் அஃபர் பேமெண்ட் இந்த ரெண்டு கேட்டகரிலேயும் டோன் டேக் வந்து வின் பண்ணுறாங்க அது இல்லாமல் இன்னும் ஒரு கேட்டகரியில் இன்னும் ரெண்டு கேட்டகரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒரு கே ஆல்டர்னேட் ஆத்தன்டிகேஷன் மெக்கானிசம் ஃபார் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் அதில் வந்து நேப் ஐடி சைபர் ஸ்டிக் பிரைவேட் லிமிடெட் வின் பண்ணுறாங்க சோஷியல் மீடியா அனாலிசிஸ் அண்டு மானிட்டரிங் டூல் ஃபார் ரிடக்ஷன் ஆஃப் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் ஃப்ராட் அண்டு டிஸ்ட்ரப்ஷன் அது வந்து ட்ரஸ்ட் செக்கர் அவங்க வந்து வின் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் ரன்னர் அப்ஸா வந்து ஃபியூ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட்டு கோட்டெக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ஸ் லான்ச்சஸ் கோட்டெக் செரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோட்டெக் செரி அப்படின்ற ஒரு ஆப் ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி இவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க இது என்னென்னா நம்மளுடைய இவங்க இப்போ கோட்டெக் கோட்டெக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ஸ் கொடுக்குற சர்வீசஸ் இல்லாமல் நம்ம அதை தாண்டியும் மற்ற சர்வீசஸையும் இது மூலமாக நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லைனா கோல்டில் நியூ பென்ஷன் ஸ்கீமில் என்ரோல் பண்ணிக்கிறது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டில் என்ரோல் பண்ணுறது எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் இடிஎஃப்ஸில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எதுனாலும் நம்ம இந்த ஒரு கோட்டக் செரி அப்படின்ற ஆப் மூலமாக நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா யூஸ்வலாக இருக்கவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராடக்டை நம்ம இதில் போய் வாங்கிறது இல்லை யூஸ் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம் இவங்க வந்து பயான் இவங்க அதாவது கோட்டக் குரூப் கம்பெனிஸை தாண்டியும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா பங்களாதேஷ் ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸசைஸ் சம்ரிதி டென் பிகின்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் நடுவிலையான ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து சம்ரிதி டென் அப்படிங்கிறது வந்து ஜூன் அஞ்சாம் தேதி நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பங்களாதேஷில் நடக்குது இது ஒரு ஒரு வருஷமும் ஆல்டர்னேட்டாக இந்தியாலையும் பங்களாதேஷ்லேயும் மாறி மாறி நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஜூன் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜூன் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இது வந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாமே யூஸ்வலாக நம்ம ரெண்டு பேரும் நாலேஜ் ஷேரிங்காகவும் ஒரு கவுண்டர் டெரரிசம் அட்டாக் நடக்கும்போது நட பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னும் எவ்வளோ டெவலப் இம்ப்ரூவ் ஆகணுன்ற மாதிரி நாலேஜ் ஷேரிங் ஹியூமானிட்டேரியல் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கான நாலேஜஸ்ஸாக ரெண்டு மா நாடுகளும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நேஷ்னல் ஃபுட் லெபாரட்ரி ஆஃப் FSSAI இனாகிரேட்டட் இன் ரக்ஸல் பீகார்னு சொல்கிறாங்க பீகாரில் ரக்ஸல் அப்படின்ற பிளேஸில் ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவினுடைய ஒரு நேஷ்னல் ஃபுட் லெபாரட்ரியை ஒன்று இனாகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது என்னென்னா நேபாலேருந்து இந்தியாவுக்கு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாமல் வாங்க மாட்டோம் இல்லையா அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஒரு லெபாரட்ரி பீகாரில் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப நாளாக நேபாள் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட கேட்டே இருந்தாங்களாம் இப்போ ஃபைனலாக அவங்களுடைய அந்த லாங் டைம் விஷ்ன்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க யூஸ்வலாக கொல்கட்டாவில் போய்ட்டு கொல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபுட் ஃபுட் லெபாரட்ரியில் தான் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களாம் அது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்குது அப்படின்றதுனால நியார் பை நேபாளுக்கு பக்கத்துலேயே பீகாரில் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் லான்ஜஸ் கிளீன் அண்டு கிரீன் கேம்பெயின் ஆன் வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டேனு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு என்விரான்மெண்ட் டே அன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கிளீன் அண்டு கிரீன் அப்படின்ற ஒரு கேம்
யூனியன் மினிஸ்ட்ரி மினிஸ்ட்ரீஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் அவார்டட் பை தி யூஐ யூஐசி இன்டர்நேஷ்னல் சஸ்டெயினபிள் ரயில்வே அவார்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க யூஐசி அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் ரயில்வே இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதனால தான் இவங்களுடைய அக்ரோனமுக்கும் அப்ரிவேஷனுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது அண்ட் இவங்க மொத்தமாக இவங்க வந்து இந்த ஒரு ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட்டை டிரான்ஸ்போர்ட்டில் இனோவேட்டிவாக ஏதாவது ஐடியாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி தான் இந்த யூஐசி வந்து அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் அவார்டு இது இவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ரயில்வேஸ் அப்படின்றது வந்து எப்படிலாம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கணும்னா பீப்புள் பிளானட் அண்ட் எக்கானமி மூணுக்குமே பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரியான இனோவேட்டிவான ஐடியாஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க இனோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸ் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம பிளானட்டுக்கு பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி அதாவது கார்பன் நியூட்ரல் டெக்னாலஜியை இவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சோலார் எனர்ஜியை வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேவி ஏசி டிரான்சாக்ஷன் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய கார்பன் எமிஷன் அதாவது ரினியூவபிள் எனர்ஜிக்கு மாறி கார்பன் எமிஷனை கொஞ்சம் குறைச்சி பிளானட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதுனால இவங்களுக்கு வந்து இந்த ரெகக்னிஷன் கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இப்போ பீப்புளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கோவிட் டைம்லலாம் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ்க்கு ரயில்வே வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க இல்லையா அப்படி அப்புறமா எக்கானமி அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஒரு சஸ்டெயினபிள் மொபிலிட்டி அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா நிறைய கம்பெனிஸ் கூட ஜாயின் ஆன் பண்ணி இன்னும் எவ்வளோ காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனை மாற்ற முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இன்னோவேட்டிவாக ஐடியாஸ் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லையா அப்படி பீப்புள் பிளானட் அண்ட் எக்கானமிக்கு இன்னோ நல்லது பண்ணுற மாதிரி இனோவேட்டிவாக ஏதாவது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்களாம் இந்த யூஐசி அப்படின்றவங்க இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பாரிஸ் ஃப்ரான்ஸில் உருவான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் ரயில்வே அப்படின்றது நெக்ஸ்ட்டு டிஜிஎஸ் ஹோல்ட்ஸ் இட்ஸ் டென்த் பிளேஸ் அமௌங் குளோபல் பிபிஎம் ப்ரொவைடர் இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் சொல்கிறாங்க பிபிஎம் அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ளையர்ஸில் டிஜிஎஸ் வந்து டென்த் பொசிஷனை ஹோல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கப்பா இது வந்து அவங்க எவ்வளோ ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த ஒன் இயரில் அண்ட் அவங்களுடைய ரெவன்யூவில் எந்த அளவுக்கு க்ரோத்து காமிச்சிருக்கிறாங்கன்ற ரெண்டு விஷயத்தை வச்சு இந்த ரேங்கிங் அப்படின்றது கொடுக்குறாங்க இதில் வெயிட்டேஜ் வந்து நான் அவங்களுடைய ரெவன்யூனுடைய வேல்யூக்கு தான் இருக்குது அண்ட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பர்சன்டேஜுக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் வந்து கம்மியாக தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூக்கு வெயிட்டேஜ் கொடுத்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த ஒரு ரெவன்யூ இன்க்ரீஸுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கிறது ஏடிபி அப்படின்ற கம்பெனி அண்ட் டெலி பெர்ஃபாமன்ஸு அசெஞ்சர் கான்சென்ட்ரிக்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து அடுத்தடுத்த பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இமேஜ் பார்த்தோம்னா கிளியராக தெரியும் எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது ப்ரீவியஸ் இயருக்கும் இந்த வருஷத்துக்கும் அவங்களுடைய ரெவன்யூஸில் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ வந்து ரெவன்யூ வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெவன்யூ சேஞ்சஸ்ன்றது வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஏடிபிக்கு இருக்குது அதே மாதிரி எயிட் வந்து டெலி பெர்ஃபார்மன்ஸினுடைய ரெவன்யூ டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போதுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கும்போது டிசிஎஸ் வந்து த்ரீ மில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து நம்ம ரெவன்யூ காமிச்சு ஃபோர்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் க்ரோத்தும் காமிச்சிருக்கிறோம் அப்படின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு எம்எஸ் தோனி பிகம் பிராண்ட் அம்பாசிடர் ஆஃப் கருடா ஏரோஸ்பேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கருடா ஏரோஸ்பேஸினுடைய பிராண்ட் அம்பாசிடராக எம்எஸ் தோனி வந்திருக்கிறாரு இப்போது ரீசெண்டாக அவர் அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணினதுனால அவர் பிராண்ட் அம்பாசிடராக வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ரீ இவங்க வந்து சென்னை பேஸ்டு கம்பெனி தான் ட்ரோன் கம்பெனி தான் இவங்களுடைய ட்ரோன்ஸை வந்து நம்ம ம அக்ரிகல் நிறைய ஃபீல்டில் யூஸ் ஆகுது முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறதா இவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது க்ராப்புனுடைய டெவலப்மெண்ட் பார்க்குறதுக்காகட்டும் ஏதாவது டிசீஸ் இருக்கான்றது அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பூச்சிக்கொல்லி மருந்தெல்லாம் தெளிக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு டிஏசி அதாவது ஸ்விக்கி வந்து அவங்களுடைய டெலிவரிக்காக நாலு ட்ரோன் கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் தி கம்பெனியும் கருடா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க டிஏசி கிளியர்ஸ் ப்ரப்போசல் ஒர்த் செவன்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி க்ரோட் டூ போஸ்ட் ஆத்ம நிர்பார் பாரத்னு சொல்கிறாங்க அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்ட
பார்த்துருந்துருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இது இப்போ வந்து ஜஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் நெசசிட்டியை கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் தேவை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது அப்ரூவ் ஆகி ஃபைனலைஸ் ஆகிறதுக்கு அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்தியாலே மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க மேக்ஸிமமாக அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இந்தியாலே மேனுஃபேக்சர் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை மட்டும் நம்ம வெளிநாடுகள்லேருந்து வாங்குகிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன பொருள்கள் நம்ம இதுக்கு கீழே கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறோன்ற லிஸ்ட் இங்கே இருக்குதுப்பா நெக்ஸ்ட்டு பெங்களூரோ பேஸ்டு அம்பி ஜாயின்ஸ் இன் நாசா ஸ்பேஸ் மிஷன் ஆஸ் அ ஏர்லி அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏர்லி அடாப்டர் அப்படின்னா ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ளே மற்றவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வராங்க அப்படின்னா அவங்கள ஏர்லி அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்பேஸ் மிஷன் அப்படின்றத நாசா இப்போ தான் இனிஷியேட் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே அம்பி அப்படின்ற பெங்களூரு கம்பெனி வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க இவங்க கூட அவங்களுடைய டேட்டாஸை இவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அம்பி அப்படின்றவங்க வந்து டட் டெக்னாலஜி ப்ரைவேட் லிமிடெட் தான் இவங்க வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா ஒரு வெதர் கண்டிஷன்ஸு ஏர் குவாலிட்டி சாயில் வாட்டர் இதெல்லாம் என்ன லெவலில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுக்குறவங்க தான் அம்பி அவங்க இப்போது இந்த அசஸ்மெண்ட்காக நாசா கிட்டே இருந்து டேட்டாஸை வாங்கியும் யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க ஹைப்பர் லோக்கல் அண்டு ஜியோ ஸ்பேஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ரொம்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக இப்போ ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு ப்ளேஸில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸை கூட நம்ம இப்போ ஜென்ரலாக இந்தியாவில் இவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறத தாண்டி தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது சென்னையில் இவ்வளோ ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மைன்யூட்டாக கொடுக்குற அளவுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க தான் அம்பி அவங்க இப்போது நாசாவினுடைய பேஸ் மிஷன் பேஸ் மிஷன்னால் பிளாங்கட்டான் ஏரோசல் கிளவுட் ஓஷன் எக்கோ சிஸ்டம் அதாவது இவங்களும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கிளவுட் அண்டு ஓஷன் எக்கோ சிஸ்டமே எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டேட்டாவை இப்போது அம்பியும் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கான ஒரு ஜா அதுக்காக தான் இப்போ இவங்க அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா ஏன் இந்த டேட்டாஸ்க்கெல்லாம் இவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா மட்டுமே பார்த்துட்டோம்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் டெத்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீனில் ஏர் பொல்யூஷன்னாலேயே நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்டாகிராம் டூ லான்ச் அம்பர் அலர்ட் டு ஹெல்ப் இன் ஃபைண்டிங் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் சொல்கிறாங்க மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரனை வந்து அவங்க காணாமல் போன அந்த இனிஷியல் ஹவர்ஸ்லேயே கண்டுபிடிக்கணுன்றதுக்காக ஆல்ரெடி வந்து ஃபேஸ்புக் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு இதை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுலேருந்து நிறைய குழந்தைங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போது அம்பர் அப்படின்ற பேரில் இன்ஸ்டாகிராமும் அதை கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி கண்ட்ரீஸில் இதை கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இப்போது இந்த ஏரியாவில் குழந்த காணாமல் போச்சுன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு நியூஸ் ஃபீடில் மேலேயே வந்து அவங்களுக்கு அது காமிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த குழந்த ஃபோட்டோ அந்த குழந்தையோட டீட்டெயில்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி அந்த சிட்டி அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஐபி அட்ரஸ் இல்லைனா நம்ம ப்ரொஃபைலில் நம்ம சிட்டி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா அது இல்லைனா நம்ம லொக்கேஷன் ஆன் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இதெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன சிட்டின்றத ஃபைன் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு அந்த டேட்டாவை கொடுக்கணுமா அந்த ஃபீல்டில் வந்து நம்மளுக்கு அது காமிக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்றது அவங்க டிசைட் பண்ணி நம்மளுக்கு காமிப்பாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ரப்பர் போர்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம் எம் ரூப் கோ டு லைவ் டு கோ லைவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக ஃப்ளிப்கார்ட் அதிலலாம் இ காமர்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எம் ரூப் அப்படின்றதுல நம்ம ரப்பர் வந்து நம்ம இ காமர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆன்லைன்லேயே விற்கலாம் வாங்கிக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் பேர் தான் எம் ரூப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் பேங்க் யார் அப்படின்னா ஃபெட்ரல் பேங்க் அண்ட் ஐசிஐசி பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரப்பர் ரப்பர் நோட் ரப்பர் போர்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஃபோன் பண்ணப்பட்டிருக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கோட்டயம் கேரளாவில் இருக்குது கேரளாவில் தான் ரப்பர் அதிகமாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ரப்பர் அதிகமாக வருதுன்றதுனால கேரளாவில் அது இருக்குது போல் அவ்வளோதான்ப்பா இது நெக்ஸ்ட்டு அமேசான் மணிப்பூர் ஹேண்ட்லூம் அண்ட் ஹேண்டிகிராஃப்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் சைன்ஸ் எம்ஓயோ இப்போ அமேசானும் மணிப்பூர் ஹேண்ட்லூம் அண்ட் ஹேண்ட்கிராஃப்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனும் ஒரு எம்ஓயோ சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா அங்கே மணிப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட்லூம் அண்ட் ஹேண்ட்கிராஃப்ட் பொருள்களை அமேசானில் இ மார்க்கெட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து இப்போது சைன் பண்ணியிருக்கிறதா ச
அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்பா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லக்ஸரி க்ரூஸ் தான் இது இப்போது இனிஷியலாக ஒன்று பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ கார்டிலா க்ரூஸ் மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காமிச்சிருக்காங்க இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது இல்லாமல் இன்னும் ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப ரக் லக்ஸுரியஸாக இருக்குது லாக்ஸில் நம்ம செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான அளவுலையும் டூரிசம்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி க்ரூஸ் எல்லாம் கொண்டு வர போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் லான்சஸ் ஏசிபி ஒன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டு ஃபைல் கரப்ஷன் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஆந்திர பிரதேஷ் மாநிலம் வந்து ஒரு ஆப் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு பேர் ஏசிபி ஒன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஜீரோன்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி நம்ம வந்து ஆன்டி கரப்ஷன் ரிலேட்டடான கரப்ஷன் ரிலேட்டடான கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் காலில் அதில் என்னென்னா எவிடென்ஸ் எல்லாம் சப்மிட் பண்ண முடியாத மாதிரி இருந்ததுனால இப்போது ஆப் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம ஆடியோ வீடியோ அண்ட் ஏதாவது ஃபைல்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அந்த கேஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது கால் பண்ணி சொன்னதுனால எவிடென்ஸ் இல்லாமல் போகிறதுனால சரியான ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாமல் முடியாமல் போகுது அண்ட் அது வந்து டிலேவும் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் இந்த ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இது ஆந்திர பிரதேஷனுடைய ஆன்டி கரப்ஷன் பியூரோ ஆஃப் ஆந்திர பிரதேஷ் அவங்க தான் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு ஓஷன்ஸ் டே எயிட் ஆஃப் ஜூன் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஓஷன்ஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டே வந்து நம்ம எயிட் ஆஃப் ஜூன் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இந்த விஷயத்துக்கான தீம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ரிவிட்டலைசேஷன் கலெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஃபார் தி ஓஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஓஷனை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும் எந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கலாம் எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து நெகட்டிவாக அதை வந்து நம்ம பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத பற்றின அவேர்னஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அது நிறைய உயிரினங்களுக்கு அது வாழ்வாதாரமாக இருக்குது அது இல்லாமல் நம்மளுக்கும் பயங்கரமான ஒரு ஆக்சிஜன் சோர்ஸாக இருக்குது மெடிசினல் சோர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஓஷன்ஸை வந்து பாதுகாப்போம் இல்லையா அதாவது குப்பைகள்லாம் கொண்டு அதில் போடாமல் வேஸ்ட்டு தண்ணியை கொண்டு போய் நம்ம ஓஷன்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணி விடாமல் நம்ம வந்து அதை பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்றதுனால அவேர்னஸஸ் கொடுக்கறதுக்காக ஜூன் எயிட் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஓஷன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கனடா இவங்க தான் இந்த டே வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் நைன்டி டூவில் டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது நைன்டீன் நைன்டி டூவில் டிசைட் பண்ணி பதினாறு வருஷம் முடிஞ்சு டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டில் தான் இப்படி ஒரு டே வந்து அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா டூ தௌசண்ட் எயிட்டு ஸோ எயிட் ஆஃப் ஜூன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு பெஸ்ட்டு டே ஜூன் சிக்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் பெஸ்ட் அப்படின்னாலே குட்டி குட்டி பூச்சிகள் இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்மளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் அதெல்லாம் ரிலேட்டடான ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஜூன் சிக்ஸ் வந்து பெஸ்ட் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க இது சைனீஸ் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அசோசியேஷன் தான் இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்கிறாங்க இவங்க கூட இன்னும் நிறையா ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து தான் இதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட் டே கூட சைனா தான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பீஜிங் ஹோட்டலில் வச்சு தான் நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் பெஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இந்த காக்ரோச்சு மா மாஸ்கியூட்டோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து எலிகள்லாம் வந்து விவசாயத்துக்கு அப்புறமா இந்த லோக்கஸ்ட்டு கம்பளி பூச்சி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு விவசாயத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் கரையானெல்லாம் வந்து மரம் சார்ந்த ஃபர்னிச்சர்ஸ் வந்து அழிக்குது இதெல்லாம் தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக இன்டகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றத நம்ம பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் பெஸ்ட்டுக்கான டே வந்து சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஜூன் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீன்லேருந்து நம்ம இதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியன் ஷூட்டர் அஃப்னி லெக்கேரா வென்ஸ் கோல்ட் அட்டி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பேரா ஷூட்டிங் வேர்ல்டு கப்பு செக்யார்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாரிஸ் பேரா ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம இது எங்கே நடக்குதுன்னா ஃப்ரான்ஸில் நடந்துட்டுருக்கு ஃப்ரான்ஸில் நடந்துட்டுருக்கிற பேரா ஷூட்டிங் வேர்ல்டு கப்பில் அவ்னி லெக்கேரா வந்து கோல்டு வின்
மேனேஜிங் டிரெக்டராக எஸ்பிஐ போட்டிருக்காங்க இதோட மொத்தமாக நாலு நான் எஸ்பிஐயில் யூஸ்வலாக நாலு மேனேஜிங் டிரெக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இவரும் இப்போ அப்பாயின்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த நாலாவது பர்சனாக இவங்க அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து ரீட்டைல் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அந்த கேட்டகரியில் அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இவங்க வந்து பார்த்துக்க போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க பாவ்லோ தான் இது நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷிங் கேட்டிங் ஃபிஷிங் கேட் சென்சஸ் நைன் ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபிஷிங் கேட்ஸ் வந்து சில்கா லேக்கில் இருக்குது அதை சுற்றி இருக்கிற ஏரியாக்களில் ஃபிஷிங் கேட்ஸ் வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறுன்னும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபிஷிங் கேட்டுக்கான ஒரு அன் சாரி அவுட் சைட் தி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவில் சர்வே எடுக்கிறதுன்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமு சில்கா லேக்கில் எடுத்திருக்காங்க சில்கா லேக் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டியும் தி ஃபிஷிங் கேட் ப்ராஜெக்ட் அவங்களும் சேர்ந்து தான் இந்த சர்வே எடுத்திருக்காங்க சில்கா லேக் வந்து இங்கே இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இது ஒரு முப்பது நாள் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டு ஃபேஸாக நடந்திருக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஒரு ஃபேஸு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு ஃபேஸாக நடந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இது வந்து கேப்சர் அண்ட் ரீகேப்சர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் எவ்வளோ ஃபிஷிங் கேட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் சில்கா லேக் ஒடிசாவில் வந்து ஃபிஷிங் கேட்ஸ் இருக்கான் டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெலில் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து இதை ஃபிஷிங் கேட்ஸை ஸ்டேட் அனிமலாக அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் சில்கா லேக் வந்து சில்கா லேக்கினுடைய அம்பாசிட்டராக ஃபிஷிங் கேட்ஸை போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இந்த சர்வேலாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ வந்து ஃபைவ் இயர் ஆக்ஷன் பிளான் ஒன்று லான்ச் பண்ணுறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் கன்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து ஷெடியூல் ஒன் ஆஃப் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி டூவில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ரொம்ப அழியக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது இது அப்படின்றதுனால இதை கன்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக ஷெடியூல் ஒனில் போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்பிஐ ஹைக்ஸ் ரெப்போ ரேட் பை ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட் டு ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இப்போது ஆஃப் சைக்கிள் மீட் ஒன்று நடந்துச்சு இல்லையா ஆர்பிஐனுடைய மான்ட்ரி பாலிசி கமிட்டி வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஆஃப் சைக்கிள் மீட் மாதிரி போட்டுக்கிட்டாங்க அதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்த ரெப்போ ரேட்டை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோராக இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க வித்தின் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டேஸில் மறுபடியும் ஒரு ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மொத்தமாக ரெப்போ ரேட்டினுடைய ரெப்போ ரேட்டை வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பர்சன்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இன்ஃப்ளேஷனும் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அது ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் நம்மளுடைய ஜிடிபி ப்ரடிக்ஷன் ஃபோர்காஸ்ட் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் ரெப்போ ரேட் அப்படின்றது வந்து ஷார்ட் டேர்முக்கு பேங்க்ஸ் வந்து நார்மல் பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட செக்யூரிட்டிஸை கொடுத்து ஷார்ட் டேர்ம்ஸ்க்கு லோன் வாங்குறதா ரெப்போ ரேட்டு ஸோ இவங்க வந்து ரெப்போ ரேட் அதிகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேங்க்ஸ் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட லோன்ஸ் வாங்க மாட்டாங்க வாங்காமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குற லோன்ஸினுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை பேங்க்ஸ் அதிகம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இன்ஃப்ளேஷனை கம்மி பண்ணுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் லான்ச்சஸ் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ் ஹர் டைம் இஎம்ஐ ஆன் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா இப்போ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் இனிஷியேட்டிவ் லான்ச் பண்ணுறாங்க இஎம்ஐ எல்லாம் கரெக்ட் டைமுக்கு நம்ம கட்டணும் அப்படி கட்டாமல் இருந்தால் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் வரும் கட்டுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பற்றினெல்லாம் அவேர்னஸஸ் கொடுக்கறதுக்காக தான் இது எந்தளவுக்கு நம்ம கிரெடிட் ஸ்கோரை அஃபெக்ட் பண்ணும் கிரெடிட் ஸ்கோர் வந்து நல்லா ஒழுங்காக வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லோன் வாங்குறதுல பிரச்சனை இருக்காது அப்படின்றத பற்றினா கம்ப்ளீட்டான ஒரு அவேர்னஸஸ் இஎம்ஐ ரிலேட்டடாக கொடுக்கறதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் ஹர் டைம் இஎம்ஐ ஆன் டைம் ஆல்ரெடி வந்து இவங்க ஏபிசி ஆஃப் இஎம்ஐ அப்படின்றத ஒன்று பண்ணியிருந்துருக்குறாங்க எதுக்குன்னா இஎம்ஐ பற்றி சுத்தமாக நாலேஜ் இல்லாதவங்களுக்கு இஎம்ஐனா என்ன அப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருந்துருக்குறாங்க ஆல்ரெடி அதோட ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ இதையும் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் லிமிடெட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிரெடிட் ஸ்கோர் அப்படின்றது வந்து மூணு டிஜிட் நம்பர் முந்நூறுலேருந்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாஸ் ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ரைஸ் எபவ் யூஎஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய ஃபாரெக்ஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஃபாரின்
நெக்ஸ்ட் பஜ்ராம் பெகாஜ் எலெக்டட் ஆஸ் தி நியூ பிரசிடென்ட் ஆஃப் அல்பேனியான்னு சொல்கிறாங்க அல்பேனியாவினுடைய நியூ பிரசிடெண்டாக பஜ்ராம் பெகஜை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இவருடைய அப்பாயிண்ட்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூலையில் இருந்து தான் இருக்கும் அது வரைக்கும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரசிடெண்டான இலிர் மெட்டாவை கண்டினியூ பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அல்பேனியாவினுடைய கேபிட்டல் திரானா என் கரன்சி வந்து அல்பேனியன் லெக் நெக்ஸ்ட் சிக்கிம் டிக்ளர்ஸ் ப்ளூ டியூக் ஆஸ் அ ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளையாக வந்து ப்ளூ டியூக் அப்படின்ற பட்டர்ஃப்ளையை பட்டாம்பூச்சியை வந்து சிக்கிம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆன்லைன் மூலமாக தான் இதுக்கான ஓட்டிங் நடந்திருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்தே எட்டில் தான் முத முதலாக சிக்கிமில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து இப்போ ரொம்ப அழியற நிலைமையில் இருக்குது ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் இருக்குது அதனால் ஒரு ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளையை அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கன்சர்வ் பண்ணுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதுனால ஸ்டேட் பட்டர்ஃப்ளையாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் பொசிஷனில் இது ஆன்லைன் ஓட்டிங் அப்படின்றதுனால செகண்ட் பொசிஷனில் வந்த பட்டர்ஃப்ளை எது அப்படின்னா கிருஷ்ணா பி காக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக எழுநூறுக்கும் மேலே எழுநூற்றி இருபது வகையான பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து அங்கே இருக்குது சிக்கிமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இதனுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் பார்த்துட்டோம்னா பசரோனா துர்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூல ஷெடியூல் டூ ஷெடியூல் டூக்கு கீழே இது வந்து லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஷெடியூல் ஒன்றுனா ரொம்பவே அழியிற நிலைமையில் இருக்குது அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுன்ற நிலைமைக்கு போயிட்டதை வந்து ஷெடியூல் ஒன்னில் போடுவாங்க ஆனால் இது வந்து அழியிற நிலைமையில் இருக்குது அந்த ஷெடியூல் ஒன்ல இருக்கிற அளவுக்கு கேர் கொடுக்கலனாலும் இதையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் வேட்டையாடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறத தான் ஷெடியூல் டூவில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதா சொல்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க அதனால் இது வந்து ஷெடியூல் டூவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கப்பா மொத்தமாக வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஆறு ஷெடியூல் இருக்குது ஆறாவது ஷெடியூல் வந்து மற்ற அஞ்சு ஷெடியூல்ஸ் வந்து இந்த அனிமல்ஸு குட்டி குட்டி அனிமல்ஸ் விலங்குகள் அதுக்கெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் ஷெடியூல் சிக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஏதாவது செடிகள் வந்து பயிரிடுறோம் அது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம கவர் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் வாங்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி செடிகளை அதில் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேர்ல்டு பிரைன் டியூமர் டே அப்சர்வ்ட் ஆன் எயித் ஆஃப் ஜூன்னு சொல்கிறாங்க பிரைன் டியூமர் பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கணுன்றதுக்காக எயித் ஜூன் வந்து பிரைன் டியூமர் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நான் கேன்சரஸ் டியூமர் அண்டு கேன்சரஸ் டியூ டியூமர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அண்டு இது பற்றின அவேர்னஸஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் இது வந்து கண்டிப்பாக கியூரபிள் தான் ஆனால் ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்காமல் போகிறதுனால ஒரு வருஷத்தில் இந்தியாவில் இருபத்தெட்டாயிரம் கேசஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணாலும் அதில் இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது வந்து நம்மளுடைய பிரைன் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் அப்நார்மலாக குரோ ஆகிறதுனால தான் இந்த ஒரு டியூமர் அப்படின்றது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டி சாரி டூ தௌசண்ட்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஜெர்மன் பிரைன் டியூமர் அசோசியேஷன் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் உருவான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்னென்னா டுகெதர் வி ஆர் ஸ்ட்ராங்கர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ பிரைன் டியூமர்னால் இறந்து போனவங்களாகட்டும் அவங்க ஃபேமிலிஸு அண்ட் பிரைன் டியூமர்னால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கான மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு அதே மாதிரி இதுக்கான ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த டே அப்சர்வ் பண்ணுறதா சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கியூஆர்ஸ் வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கப்பா இதில் இந்தியாவிலேருந்து நாற்பத்தி ஒரு இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து இடம் பிடிச்சிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதில் இந்தியாவிலேருந்து முதலிடம் அப்படின்னா இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸு ஆனால் வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்துட்டோன்னா வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து செகண்ட் பொசிஷனில் ஐஐடி பாம்பே அண்ட் தேர்ட் பொசிஷனில் ஐஐடி டெல்லி இருக்காங்க வேர்ல்டு லெவலில் ஒன் செவன்ட்டி டூ அண்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர்த் ரேங்க்ஸில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் ஜிண்டால் ஓபி ஜிண்டால் யூனிவர்சிட்டி வந்து மூணாவது வருஷமாக தொடர்ந்து ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டியில் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்காங்க அதே மாதிரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட
அதில் இது வந்து நாலாவது எடிஷன் அதில் தமிழ்நாடு மாநிலம் தான் முதல் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரிய மாநிலங்கள் கேட்டகரியில் செகண்ட் பொசிஷனில் குஜராத் அண்ட் மகாராஷ்டிரா இருக்காங்க அண்ட் ஸ்மால் ஸ்டேட் கேட்டகரியில் பார்த்துட்டோம்னா கோவா மணிப்பூர் சிக்கிம் முதல் மூன்று இடங்களில் இருக்காங்க யூனியன் டெரிட்டரியில் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சாரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் டெல்லி அண்ட் சண்டிகார் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா முத முதலாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதாவது வருஷத்துலாம் ரிலீஸ் பண்ணாங்க இது நாலாவது எடிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு விராட் கோலி பிகமிங் தி ஃபர் பிகம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ரீச் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம்னு சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டாகிராமில் இந்தியாவிலேருந்து இரநூறு மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸை ரீச் பண்ணுற முதல் இந்தியன் அப்படின்னா விராட் கோலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இவங்க வந்து மூணாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இரநூறு மில்லியனாக ரீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதல் இடத்துல வந்து கிறிஸ்டினோ கிறிஸ் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ வந்து ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு செகண்ட் பொசிஷனில் வந்து அர்ஜென்டினா ஃபுட்பால் பிளேயரான லைனல் மெசி இருக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்க லைனல் மெசி வந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி நாலு மில்லியன் அண்ட் ரொனால்டோ வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபன் சாரி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸோட முதல் இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபோர்த்து பொசிஷனில் நெய்மர் இருக்கிறாரு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸோட அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அண்ட் கோலி வந்து மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் டெஸ்ட் கேப்டன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி எட்டு டெஸ்ட் மேட்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நாற்பது வின்ஸ் வந்து இவர் லீட் பண்ணும்போது வின் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வின் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்விரான்மெண்டல் பர்ஃபார்மன்சஸ் இண்டெக்ஸ் இந்தியா ரேங்க்ஸ் லோவஸ்ட் அமௌண்ட் தி ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இன் என்விரான்மெண்டல் பர்ஃபார்மன்சஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து ஒன் எயிட்டி கண்ட்ரீஸில் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் நம்ம கடைசி பொசிஷனில் இந்தியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா ஏன் அப்படின்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அப்படின்ற பேரில் அர்பனைசேஷன் அப்படின்ற பேரில் நம்மளுடைய ஏர் குவாலிட்டி ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கான் அதனால தான் நம்ம நூற்றி எண்பதாவது இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய அண்டை நாடுகளான பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் எல்லாமே நம்மளை விட நல்ல பொசிஷனில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணவங்க எர்த் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் யாலே அண்டு கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி தான் இதை பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கான ஃபண்டு வந்து மெக் கால் மெக் பெயின் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் கனடா அவங்க தான் இதுக்கான ஃபண்ட்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தான் இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழாவது இடத்துல இருந்திருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது நூற்றி அறுபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருந்திருக்கிறோம் இப்போது அதெல்லாம் தாண்டி குறைஞ்சி வந்து மறுபடியும் வந்து பழைய நிலைமைக்கே வந்து போயிட்டோம் நூற்றி எண்பதாவது இடத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கிற நாடு வந்து டென்மார்க்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் எடுத்த டேட்டாஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுங்கிற போது க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸை அதிகமாக எமிட் பண்ணுற நாடுகளில் நம்ம இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சைனா இந்தியா ரஷ்யா அண்டு யுஎஸ் சேர்ந்தே மொத்தமாக எமிட் ஆகிற க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸில் ஐம்பது சதவீதம் நம்ம நாடு நாலு நாடுகளே எமிட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க அண்டு யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எமிஷன்ஸை ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுன்ற போது ரெடியூஸ் பண்ண போகிறதா சாரி யூரோப்பியன் யூனியன் கிடையாது டென்மார்க் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்ற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இருந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் எமிஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது எழுபது சதவிகிதமாக நாங்கள் குறைச்சிருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க டென்மார்க் யுனைடெட் கிங்டம் அண்ட் டென்மார்க் எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் நெட் ஜீரோ கார்பன் அச்சீவ் பண்ணணுன்ற மாதிரி டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இது மொத்தம் நாற்பது பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு டிசைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க மெயினாக மூணு கேட்டகரிஸை வச்சு டிசைட் பண்ணுறாங்களாம் என்விரான்மெண்டல் ஹெல்த் கிளைமேட் சேஞ்ச் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எக்கோ சிஸ்டம் விட்டாலிட்டி வச்சு டிசைட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்பிஐ ரைசஸ் இண்டிவிஜுவல் ஹவுசிங் லோன் லிமிட் ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஆகட்டும் ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஆகட்டும் அவங்க வந்து ஹவுசிங் லோன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லையா அது இவ்வளோ நாள் கொடுத்துட்டு இருந்ததை விட நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர்பிஐ அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இல்லை மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னே சொல்லலாம் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ சிட்டிஸில் இருந்த யூசி அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் வந்து இவ்வளோ நாள் முப்பது லட்சம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து அறுபது லட்சமாக அதிகரிச்சிருக்
நெக்ஸ்ட் பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் டிபிஎஸ் பேங்க் சூப்பர் கார்டு ஒரு கார்டு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கப்பா சூப் இந்த கார்டு பேர் தான் பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் டிபிஎஸ் பேங்க் சூப்பர் கார்டு அப்படின்றது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க பஜாஜ் ஃபின்சர்வும் டிபிஎஸ் பேங்க் இந்தியாவும் சேர்ந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டிபிஎஸ் பேங்க் இந்தியா வந்து ஒரு கார்டு ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மாதிரி தான் இதில் வந்து நம்ம ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறமா பஜாஜில் பஜாஜினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வாங்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறமா கேஷ்பேக்ஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பஜாஜினுடைய இன்சூரன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை டெலே கன்சல்டேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் டாக்டர் கன்சல்டேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சார்ஜ் கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இந்த கார்டு பேர் வந்து பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் டிபிஎஸ் பேங்க் சூப்பர் கார்டுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோவா சிஎம் லான்ச்சஸ் மொபைல் ஆப் பீச் விகல் ஆப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கோவா வந்து பீச் விகல் ஆப் அப்படின்ற ஒரு மொபைல் ஆப்பை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது என்னென்னா நம்ம வந்து டூரிசம் மினிஸ்ட்ரி கிட்ட டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கோவா கிட்ட நம்ம சாதாரண மக்களோ யாருனாலும் நேரடியாக பீச்சில் ஏதாவது விதிமீறல்கள் நடக்குது அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப் தான்ப்பா இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் அதாவது விதிமீறல் அப்படிங்கிற போது ஏதாவது இல்லீகலான விஷயங்களுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க சவுண்ட் பொல்யூஷன் ஆகுது இல்லை இல்லீகலான வாட் வாட்டர் ஸ்போர்ட்டிங் ஏதாவது பண்ணுறாங்க இல்லை பீச்சில் வந்து ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க குக் பண்ணுறாங்க குப்பை வந்து கண்டுக்காமல் கிடக்குது அப்படின்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம இதில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு செபி இன் ரீஸ்ட்ரக்சர்டு அட்வைசரி கமிட்டி வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க மியூச்சுவல் செபியில் நிறைய கமிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதில் மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்வைசரி கமிட்டி அதில் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கப்பா இவ்வளோ நாள் இருபத்தி நாலு மெம்பர்ஸ் தான் இருந்தாங்களாம் இப்போது ஒருத்தவங்கள அதிகமாக்கி இருபத்தஞ்சாக ஆக்கியிருக்கிறாங்க இதுதான் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அட்வைசரி கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ரிலேட்டடான ஏதாவது ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஏதாவது புதுசாக ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வரணுமா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு லாஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸி பண்ண முடியும் அப்படின்றது ரிலேட்டடான அட்வைசஸ் செபிக்கு கொடுக்குறவங்க தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அட்வைசரி கமிட்டி அதில் இவ்வளோ நாள் இருபத்தி நாலு பேர் இருந்தாங்க இருபத்தஞ்சாவதா என்ஜே இந்தியா இன்வெஸ்டினுடைய நீரஜ் சோக்ஷியை போட்டிருக்க அதனுடைய சேர்மனை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இது செபி வந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் முத முதலாக உருவரா உருவாகிறாங்க நான் ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக அதுக்கப்புறமா செபி ஆக்டுக்கு கீழே ஸ்டாச்சுட்டரி பாடியாக நைன்டீன் நைன்டி டூவில் உருவாகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு சாரி கேபினட் அப்ரூவ்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் தி எம்எஸ்பி ஃபார் கேரஃப் கிராப்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க கேரஃப் கிராப்ஸுக்கான மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸை வந்து கேபினட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா அதாவது ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து நம்ம மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்பதாவது வருஷத்துலேருந்து கொடுத்துட்ருக்குறாங்க இப்போது எல்லாமே விலை ஏறுறதுனால அதனுடைய மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸையும் கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க முக்கியமாக ஆயில் சீட்ஸ்க்கான மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் அதிகரிச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ ரைஸ்க்கெல்லாம் வெறும் நூறுரூபா தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஒரு குவிண்டல் கணக்கு தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க குவிண்டல் அப்படின்னா நூறு கிலோ நூறு நூறுரூபா ரைஸ்க்கு ரைஸ் இல்லை நெல்லுக்கு வந்து அதிகம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது ரூபா ஒரு குவிண்டல் வந்து இனிமே இருக்கும் இப்போ மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ்னால் இந்த இந்த ப்ரைஸுக்கு கண்டிப்பாக வாங்கணும் அதுக்கு கீழே போயிடக்கூடாது அதுக்கு மேலே எவ்வளோ நாளும் ஓகே தான் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ ஒரு நூறுரூபா ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க விவசாயம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து அதை விட ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஆவது அதிகமாக இருக்கணும் நூறுரூபா அப்படின்னா ஒரு நூற்றம்பது ரூபாயாவது அவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே வந்து மினிமம் சப்போர்ட்டிங் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க எள்ளுக்கு வந்து ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு ரூபா அதிகம் பண்ணுறாங்க அதாவது முன்னாடி இருந்ததை விட செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஏழாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு ஒரு குவிண்டல் வந்து மினிமமாக வாங்கணும் நீ மேக்ஸிமமாக எவ்வளோக்கு வேணால் சேல் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோக்கு வேணால் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில பொருள்களுடைய டேட்டாஸ் இங்கே இருக்கும் அதை மட்டும் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் இல்லை நல்லாவே ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமில் கூட கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தமிழ்நாடு சிஎம் லான்ச்சஸ் லோகோ அண்
வா சாரி பிரசார் பாரதி என்னுடைய சிஇஓவா மயங் அகர்வாலுக்கு வந்து அடிஷ்னல் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க மயங் குமார் அகர்வாலுக்கு இவர் தூர்தர்ஷன் நியூஸ் இருக்கும் இல்லையா டிடி நியூஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனுடைய சீஃபாக டிரெக்டர் ஜென்ரலாக இருக்கிறவர் தான் மயங் குமார் அகர்வால் இவர் நைன்டீன் பேஷ் ஐஏஎஸ் ஐஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இப்போ அடிஷ்னல் சார்ஜ் தான்ப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் பர்மனண்ட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படலை அடுத்த பர்மனண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் வரைக்கும் இவங்க தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்பாயின்மெண்ட் வந்து மூணு மெம்பர் கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் சசிசேகர் வெம்பதி இவங்க தான் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிஇஓ ஆஃப் பிரசார் பாரதின்னு சொல்லலாம் அஞ்சு வருஷம் டெனியோர் முடியுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டார் அஞ்சு வருஷம் டெனியோர் முடிஞ்சு அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுனால இப்போ அவர் பொசிஷன்ஸ்க்கு தான் மயங்கு குமார் அகர்வால் வரதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இந்த ஒரு செலக்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா பிரசார் பாரதியினுடைய சீஃப் சேர்மன் எல்லாம் யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மூணு மெம்பர் கமிட்டி அதில் வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருப்பாங்க அண்ட் வந்து ப்ரெஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கவுன்சில்னுடைய கவுன்சில்னுடைய சேர்மனாக இல்லை பிரசிடெண்ட்டும் இருப்பாங்க அண்ட் வந்து ஐஎன்பி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் மினிஸ்ட்ரியினுடைய செக்ரட்டரி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்திருக்கிறாங்க ப்ரெஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய பிரசிடெண்ட் சேர்மன் தான்ப்பா இருப்பாங்க அந்த சேர்மன் பேர் தான் சந்திரமௌலி குமார் பிரசாத் அண்ட் அபூர்வ சந்திரா தான் நம்மளுடைய ப்ராட்காஸ்டிங் செக்ரட்டரி இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராட்காஸ்டிங் செக்ரட்டரியாக இருக்காங்க அண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் வெங்கையா நாயுடு இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இதை டிசைட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வந்து நம்மளுடைய பிரசார் பாரதியினுடைய சேர்மன் வந்து சூரிய பிரகாஷ் அவர் வந்து ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறமா இன்னும் யாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் எம்எஸ்யு என்ஜே ஓஜ்ஹா அப்பாயிண்டட் ஆஸ் தி எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஏ ஆம்பட்ஸ்மேன் சொல்கிறாங்க நம்மளுடைய மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீமுக்கு ஒரு ஆ ஆம்பட்ஸ்மேனை வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க யார் அப்படின்னா எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டியினுடைய முன்னாள் ரெஜிஸ்ட்ராராக இருந்த என்ஜே ஓ ஓஜ்ஹாவை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இது நம்ம இந்த ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ஸ்கீம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கீழே யாருக்காவது வந்து சரியான நேரத்தில் வேஜஸ் போய் கிடைக்கல அப்படின் அப்படின்ற கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி இல்லைனா அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் சரி அன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சப்சீடிஸோ இல்லை அந் அதுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பெனிஃபிட்ஸோ சரியாக போய் சேரலை அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை வந்து வித்தின் தேர்ட்டி டேஸில் இவங்க ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு ஆம்பட்ஸ்மேனாக போட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய இந்த எம்ஜிஎன்ஆர்இஜிஏ வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் லான்ச் பண்ணப்பட்டிருக்குது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கீழே லான்ச் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிஜிஐஸ் ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் சண்டிகார் அவார்டட் பை டபிள்யூஹெச்ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்மளுடைய போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச்சு சண்டிகாரில் இருக்காங்க அவங்களுடைய ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் தான் யாருனா ரீஜனல் சாரி ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் டொபேக்கோ ச கண்ட்ரோல் அப்படின்றவங்க ஆர்சி டிசி அப்படின்றவங்க அவங்க டொபேக்கோவை இப்படியெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நிறையா எடுத்துகிட்ருக்காங்க அந்த இனிஷியேட்டிவை ரெகக்னைஸ் பண்ணி டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ரெகக்னிஷன் அவார்ட் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் அப்படின்றது நம்ம பிஜிஐஎம்இஆரும் யூனியன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்களுடைய வேலையே என்னென்னா இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுப்பாங்க இல்லையா அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுக்கிறது மூலமாக என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இது உருவாயிருந்துருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியாஸ் ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரேங்க்கு ரைசஸ் டு செவன்த் பொசிஷன் டெஸ்பைட் ஃபாலிங் இன்ஃப்ளூஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு வந்து ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டில் நம்ம ஏழாவது இடத்துல இருக்கோம் ஆனால் ப்ரீவியஸ் இயர் கூட கம்பேர் பண்ணணும்னா ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி வந்து அறுபத்தி நாலு பில்லியனாக இருந்த ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த வருஷம் நாற்பத்தஞ்சு பில்லியன் டாலர்ஸாக குறைஞ்சிருக்குது ஆனால் போன வருஷம் வந்து நம்ம எட்டாவது இடத்துல இருந்தோம் இந்த வ
உக்ரைன் ரஷ்யா போர்னால் அந்த சைன் பண்ணப்படுறது அப்படின்றது வந்து டிலே ஆகிட்டே இருந்தது இப்போ ஃபைனலாக நம்ம போலண்டு கூட சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசிக்யூஷன் க்ரைம் ரிலேட்டடாக ரெண்டு நாடுகளும் மியூச்சுவலாக டேட்டாஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறதாகட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி லீகல் விஷயங்களில் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட் இந்த ஒரு ட்ரீட்டி வந்து சைன் பண்ணப்பட்டிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து மொத்தமாக மியூச்சுவல் லீகல் அசிஸ்டன்ஸ் ட்ரீட்டி அப்படின்றது நாற்பத்தஞ்சு நாடுகள் கூட சன்னி பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கப்பா போலண்டு வந்து நாற்பத்தஞ்சாவது நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பெரிய பெரிய நாடுகளான யுனைடெட் கிங்டம் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ரஷ்யா இஸ்ரேல் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா கனடா ஃப்ரான்ஸ் இவங்க கூடலாம் நம்ம சைன் பண்ணியிருக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் பிகம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஸ்டேட் டு அப்ரூவ் அ பாலிசி ஃபார் ட்ரோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ட்ரோன்ஸை வந்து நம்ம கவர்மெண்ட்டே யூஸ் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டினுடைய சர்வீசஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பாலிசி வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் மாநிலம் ஒரு மாநிலமாக அப்ரூவ் பண்ணுறதுன்றது இவங்க தான் முதல் மாநிலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போது ட்ரோன்ஸை வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ்லேயாகட்டும் ஹெல்த்தில் அக்ரிகல்ச்சர்லன்னு சொல்லிட்டு அண்ட் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே யூஸ் பண்ண போகிறாங்க போகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு பாலிசி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் இது ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தான் முதல் மாநிலமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அசாம் செலிப்ரேட்ஸ் போய்கோ ஃபெஸ்டிவல் ஃபார் குட் ஹார்வெஸ்ட் அண்ட் ரெயின்னு சொல்கிறாங்க அசாம் மாநிலம் வந்து போய்கோ அப்படின்ற ஃபெஸ்டிவல் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இது எல்லா வருஷமும் அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் ஒரு நல்ல அறுவடை அமையணும் அப்படின்றதுக்காகவும் நல்லபடியாக மழை வரணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தான் இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களாம் அசாமில் இது வந்து ரோபா ட்ரைப் அப்படின்ற ஒரு மலைவாழ் மக்கள் தான் இந்த அந்த ட்ரைப்ஸ் அந்த கம்யூனிட்டியை சேர்ந்த மலைவாழ் மக்கள் தான் இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா அவ்வளோதான் மோஸ்ட்லி இந்த ராபா ட்ரைப்ஸ் எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் பெங்கால்லையும் அசாம்லையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ அசாமில் தான் இதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த ஃபெஸ்டிவலில் இவங்க திபத்தோ பர்மன் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த நாடுகளில் முதல்ல இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம அந்த நாட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஊருக்கும் அவங்க வந்திருப்பாங்க போல் அதுக்கப்புறமா அவ்வளோதான்ப்பா நெக்ஸ்ட்டு ஆந்திர பிரதேச சிஎம் லான்ஜஸ் ஒய்எஸ்ஆர் யந்திர சேவா ஸ்கீம் அண்ட் ஃப்ளாக்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் லெவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அ டிராக்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆந்திர பிரதேச சீஃப் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒய்எஸ் யந்திர சேவா ஸ்கீமுக்கு கீழே ஸ்டேட் லெவலில் டிராக்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் கம்பைன் ஹார்வெஸ்டார் மெஷின்ஸையும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொத்தமாக மூவாயிரத்தி எண்ணூறு டிராக்டர்ஸையும் முந்நூற்றி இருபது கம்பைன்டு ஹார்வெஸ்டார்ஸையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்களாம் இது எங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா ரித்து பரோசா சென்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆந்திர பிரதேஷில் அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்கப்பா இதுக்கு வந்து நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடி சப்சிடியாக கொடுக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நாற்பது சதவீதம் வந்து சப்சிடியாகவும் ஐம்பது சதவீதம் வந்து நம்ம பேங்க்கில் லோனாகவும் அண்ட் வந்து பத்து சதவிகிதம் மட்டும் ஃபார்மை வந்து அமௌண்ட்டாக கொடுத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹார்வெஸ்டிங் மிஷினும் டிராக்டரும் வந்து கொடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்பா அவ்வளோதான் இது நெக்ஸ்ட்டு இந்தியா ஃபைனலைசஸ் டீல் ஃபார் சீட்டா ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா நமீபியா நம்ம வந்து சீட்டா வந்து இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகள்லையே சுத்தமாக அழிஞ்சிடுச்சு இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது அதை வந்து நம்ம ரீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாமே வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா கூடியும் நமீபியா கூடியும் போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஃபைனலாக அப்ரூவல்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த வருஷம் கடைசி இல்லைனா அடுத்த வருஷம் முதல்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பன்னெண்டு சீட்டா ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் எட்டு சீட்டா ஃப்ரம் நமீபியாவும் நம்மளுக்கு வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இனிஷியலாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் அனதர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம வாங்கக்கூடிய இந்த சீட்டாஸ் எங்கே விடுவோம் அப்படின்னா குனோ பல்பூர் நேஷனல் பார்க் மத்திய பிரதேஷில் ஷியோப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய நேஷனல் பார்க்கில் தான் இதை விட போகிறோம்னு சொல்கிறாங்கப்பா இன்னும் அப்கமிங் ஃபைவ் இயர்ஸில் நம்ம வந்து இப்போ வாங்கக்கூடிய இருபது சீட்டாஸை ஐம்பது சீட்டாவாக மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம வந்து யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்கு நம்ம இருபத்தி ரெண்டு எலிஃபென்ட்
சாரிப்பா ஃபோர் பிஎம் தான் செஷன் இருக்குது த்ரீ பிஎம் மாதிரி போயிடுச்சிங்க ஃபோர் பிஎம் இன்றைக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் செஷன் இருக்குது ஸ்பீட் ப்ராக்டிஸ் தான் இதுக்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கான குவெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மண்டே த்ரீ பிஎம் இருக்கும் அதில் இது பிடிஎஃப் வந்து நான் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுறோம் உடனே நீங்கள் அதை படிச்சுட்டு செஷனுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணலாம் அதில் டாப் ஃபைவ்ல வரவங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் கொடுக்குறாங்கப்பா தேங்க்